ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഫോണുണ്ട് ഇതിന് നല്ല വശങ്ങളുമുണ്ട് ദോഷവശങ്ങളുമുണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം വളരെയധികം ദോഷവശങ്ങളുമുണ്ട് കുറച്ചു ദിവസം മുൻപ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി തുടർച്ചയായി ആറ് മണിക്കൂർ പബ്ജി കളിച്ചതിന്റെ ശേഷം മരണമടഞ്ഞു എന്നാണ് ആ വാർത്ത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പബ്ജി കളിച്ച് തോറ്റുപോയതിന്റെ മനോവിഷമത്തിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയതാണെന്നാണ് ഇതിന് സമാനമായ വേറെയും സംഭവങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപേയും നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ഫോണിന്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നു ഉറക്കക്കുറവ് ഡിപ്രഷൻ തലവേദന കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയെപ്പോലും ബാധിക്കുന്നു കുറച്ചു ദിവസം മുൻപ് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫാമിലി മകൾക്ക് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കൊടുത്തു മകൾ അത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഐസ്ക്രീമിന്റെ കുറെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് മകളെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ അടിമയായവർ അവരുടെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ചെലവഴിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിലായിരിക്കും ചെയ്തു തീർക്കാൻ പല ജോലികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ എപ്പോഴും ഫോൺ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഫോൺ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നേരം പോകുന്നതുപോലും അവരറിയുകയില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും അവർ ഫോൺ ഉപേക്ഷിക്കില്ല അപ്പോഴും അത് അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കാണും മാത്രമല്ല രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഫോൺ ഉണ്ടാകും സ്മാർട്ട് ഫോണിന് അടിമയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രാത്രി പകൽ എന്നൊന്നും ഇല്ല ജോലിക്കിടയിലും ഉറങ്ങുന്നതിനിടയിലും ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അടിക്കടി നോക്കുകയും അതിന് മറുപടി അയക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമായ ആ സമയം പോലും ഇങ്ങനെയുള്ളവർ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നേർക്ക് നേരെ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇവർ വാട്സപ്പ് ഇമെയിൽ വഴിയൊക്കെ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാനാണ് ഇവർക്ക് അധികം ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് പോലും നേർക്ക് നേരെയല്ല വാട്സപ്പിലൂടെയാണ് അതുപോലെ കുട്ടികൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങിയാൽ അവർക്കത് സഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല വല്ലാത്തൊരു കോപവും ദേഷ്യവും അവരുടെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കാതിരിക്കുക പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾ മുറ്റത്തും പറമ്പത്തും ഓടിച്ചാടി കളിച്ചിരുന്നു അതുവഴി അവരുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും നല്ല ആരോഗ്യവും ഉണർവും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ ഒരു ഫോണും പിടിച്ച് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ലോകം അതുമാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സ്പോർട്സിലോ മ്യൂസിക് പെയിന്റിങ്ങിലോ അവരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഫോൺ അഡിക്ഷനിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ കഴിയും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും ഫോൺ ഒരു കൗതുക വസ്തുവാണ് അതിലുള്ള കളേഴ്സും ലൈറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു അവരുടെ കരച്ചിൽ നിർത്താൻ വലിയവർ കാണുന്ന എളുപ്പ വഴിയാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വളരെയധികം തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് ഇതുവഴി പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കുട്ടികൾ കരയുന്നെങ്കിൽ കരയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗം യൂസ് ചെയ്ത് കരച്ചിൽ നിർത്തുക മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്ഷനിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ ചില ടിപ്സ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നു ഒന്നാമതായി അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആപ്സ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പിൽ അടിക്കടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് എത്ര ലൈക്ക് വരുന്നുണ്ട് എത്ര കമന്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നോക്കാൻ പോയി വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി അങ്ങനെ ടൈം നിറയെ വേസ്റ്റ് ആകുന്നു അടുത്തത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്പ് ആപ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിർത്തിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിന് പകരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്